Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong bản tin của kênh youtube à, Cưới Hoàng Ngân Hôm nay thì uh, Vinh xin được chia sẻ với các anh chị các bạn một số vấn đề mà đang được coi là rất nóng tại địa phương xã Nam Rong uh, Như các anh chị các bạn đã thấy ý, thì uh, trong vài ngày qua các tỉnh uh, phía Nam uh, như là thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương, Đồng Nai đã nới lỏng cái việc mà người dân di chuyển đi lại Vì vậy mà trong một, một số ngày trong vài ngày vừa qua thì bà con nhân dân ở các tỉnh tây nguyên làm ăn ở đồng nai rồi bình dương hay là thành phố hồ chí minh đang có nhu cầu là di cư trở về tại địa phương là đặc biệt là ở xã nam long thì có rất nhiều người đi làm xa gì đó và bây giờ muốn trở về trong thời gian mà dịch bệnh này về tại gia đình vì vậy mà trong những ngày vừa qua thì các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ người ta cũng đã kiểm soát và kiểm tra cái việc mà công dân đi về và họ đều có cho test test nhanh và những trường hợp mà bị dương tính thì người ta cho đi cách ly còn những trường hợp mà kết quả âm tính với đại sars cov hai thì họ tiếp tục là tập trung và có đoàn cảnh sát giao thông cũng như là lực lượng chức năng có xe dẫn đoàn mặc dù là người dân đa số đi xe máy nhưng mà cảnh sát giao thông sẽ dẫn theo đoàn và về bàn giao cho các huyện và từ các huyện thì người ta giao cho về cho các xã và năm long từ ngày hôm qua tức là ngày hôm qua là ngày từ ngày hôm qua là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021 đến thời điểm hôm nay thì đã tiếp nhận là hơn 120 chính xác là hiện tại hơn 120 người từ thành phố Hồ Chí Minh từ Bình Dương về và hiện tại thì xã đã đang sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ cho các công dân này là đều cách ly tập trung tại địa điểm tại xã à, vì do lý do là cái điểm tập trung ở huyện đã quá tải và không còn nữa và huyện có chỉ đạo cho các xã là tổ chức tập trung cách ly tại các xã phường trên trên toàn xã hiện tại có 5 địa điểm tổ chức làm cách ly cho các công dân này tuy nhiên là hình ảnh chúng tôi ghi được thì chỉ ghi được có địa điểm hội trường thôn 6, hội trường thôn 7, hội trường thôn 14 và điểm trường Nguyễn Tất Thành và trường Mẫu Giáo Nam Long còn cái địa điểm trường thôn 12 thì vì lý do đặc biệt do các anh ở ban tự quản của thôn thì không cho ghi hình cho nên là xin phép là không 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 có hình ảnh của thôn 12 tuy nhiên là theo quan sát của chúng tôi thì tất cả các địa điểm mà xã đang lấy để tổ chức làm cái địa điểm cách ly cho công dân Nam Long từ nơi khác về từ vùng dịch về thì đều có đảm bảo là nhà cửa được chỗ ăn chỗ nghỉ được được đều được tốt và đặc biệt là cái công trình vệ sinh thì đều có tức là tối thiểu là có chỗ ăn chỗ nghỉ và sinh hoạt vệ sinh à, chính vì thế mà một số hội trường của một số thôn khác cũng muốn đón công dân của Nam Long về để cách ly để quản lý tập trung nữa nhưng mà do một số hội trường hiện tại là không có đảm bảo được cái tiêu chí là cái nhà vệ sinh à, rất có thể trong thời gian tới thì nếu số lượng này tăng lên à, thì phải huy động tất cả các hội trường các thôn đó, thì các và các đơn vị phải, sẽ phải làm những cái nhà vệ sinh dã chiến để cho các công dân về uh, cách ly tập trung tại những địa điểm đó để sinh hoạt cho được tốt như các bạn biết rồi cách ly tập trung thì cũng phải đảm bảo được cái giữ khoảng cách trong khu cách ly tập trung chính vì thế mà mỗi địa điểm nó sẽ không được không chứa được nhiều người vì thế mà địa phương cũng đang kêu gọi trưng dụng một số các cái địa điểm nếu mà những gia đình nào mà có nhà mà không dùng đến thì có thể cho địa phương cho xã mượn tạm để dùng cho những công dân về cách ly tại những địa phương cho được an toàn và bà con cứ yên tâm là tất cả các công dân về thì đều qua chỗ kiểm dịch và người ta đều bố trí sắp xếp để dẫn đoàn về và giao cho địa phương và địa phương sẽ quản lý cách ly à, chứ không phải để cho đi tự do à, tất nhiên là các hộ mà có con em đi về thì cũng cần phải thông báo tuyên truyền để con em mình tự giác khai báo và nếu như mà xảy ra trường hợp mà chúng ta tự do chúng ta đi mà xảy ra trường hợp bị lây lan dịch bệnh thì chúng ta hoàn toàn phải chịu trách nhiệm à, mọi cái chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với uh, các đồng chí cán bộ xã địa phương uh, như đồng chí Phan Thị Hoàn là phó chủ tịch ủy ban nhân xã trực tiếp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Uh, số điện thoại uh, tôi uh, có để trên màn hình đấy là số điện thoại của đồng chí Phan Thị Hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân xã là uh, 0978 390 069 ủy ban hiện tại ủy ban mặt trận tổ quốc xã Nam Long vẫn đang duy trì cái quỹ phòng chống covid của địa phương và luôn vẫn liên tục mở cửa để nhận các tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã Nam Long ủng hộ cho phong trào phòng chống covid đặc biệt là uh, bếp ăn không đồng đang tiếp tục ghi nhận những sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân à, cụ thể là đến thời điểm này thì bếp ăn không đồng đã nhận được sự đăng ký ủng hộ của công ty Kyo do anh Thanh 
và chị Oanh làm chủ đã đăng ký ủng hộ hơn 300 suất ăn bữa trưa bữa tối trong vòng ngày hôm nay ngày mai và ngày mốt và một số đơn vị thì cũng đã đăng ký những cái bữa tiếp theo rồi và mọi chi tiết ủng hộ bằng vật chất và tinh thần thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp với đồng chí Vũ Văn Phú chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Nam Dông qua số điện thoại là 0774 577 101 hoặc đăng ký với đồng chí Phan Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã mà khi nãy chúng tôi đã đọc số điện thoại trước rồi đấy để chúng ta có thể gửi những tấm lòng đến với bà con nhân dân về tại địa phương đang trong thời gian cách ly Mọi chi tiết, mọi sự ủng hộ của quý vị sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng như là Ban Phòng chống Covid sẽ công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng Rất mong là các tấm lòng hảo tâm của toàn thể nhân dân chúng ta hơn bao giờ hết chúng ta hãy vì con em chúng ta đón con em chúng ta về địa phương và tổ chức cách ly được đúng theo quy định và đặc biệt là để đảm bảo cho địa phương chúng ta phòng chống tốt dịch bệnh và cũng liên quan đến việc cách ly tập trung thì tất cả những gia đình mà có con em về cách ly tại địa điểm thì chúng ta bằng cách chúng ta hãy giữ liên lạc các gia đình mà có điều kiện có thể tiếp tế cho con em mình và đặc biệt là chăn màn rồi đệm hoặc là các cái loại vật dụng như giường xếp để cho con em chúng ta có thể có được cái nơi nghỉ được thật tốt bởi vì các bạn biết rồi tất cả các địa điểm thử sử dụng làm cách ly thì chỉ có nhà xây và che nắng che mưa được đảm bảo chứ còn là về cái chỗ nghỉ thì không phải là nhà hàng khách sạn cho nên là không thể có giường trắng chú đáo cho chúng ta được nghỉ được chính vì thế mà rất cần sự góp sức của các gia đình mà có các em đang cách ly tại địa điểm này chúng ta có thể liên lạc với ban chỉ đạo và chúng ta đưa những cái vật dụng tiếp tế cho con em mình được sinh hoạt được nó chú đáo tốt để đảm bảo sức khỏe tốt nhất trong thời gian cách ly và rất mong là với cái sự chung tay của toàn thể nhân dân chúng ta và sự cố gắng của chính quyền địa phương thì năm rằng chúng ta sẽ vượt qua được cái đợt dịch lần này và chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.